இந்த நாளிலே உங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக தேவனுக்கு தந்த வார்த்தை நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாவது சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாவது சங்கீதத்தில் பதினோராம் வசனத்திலிருந்து பதினைந்தாம் வசனமுடைய நான் உங்களுக்கு வாசிக்கின்றேன் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பதினொன்றிலிருந்து பதினைந்து முடிய தமக்கு பயந்து தமது கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் மேல் கத்தர் பிரியமாயிருக்கிறார் எருசிலேமே கத்தரை ஸ்தோத்தரி சியோனே உன் தேவனை துதி அவர் உன் வாசல்களின் தாழ்பால்களை பலப்படுத்தி உன்னிடத்தில் உள்ள உன் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறார் அவர் உன் எல்லைகளை சமாதானமுள்ளதாக்கி உசிதமான கோதுமையினால் உன்னை திருப்தியாக்குகிறார் அவர் தமது வார்த்தையை பூமியிலே அனுப்புகிறார் அவருடைய சொல் மகா தீவிரமாய் செல்கிறது இன்றைக்கு என்னுடைய செய்தியின் தலைப்பு உங்கள் வீட்டிற்கு தாழ்பால் போட்டு விட்டீர்களா ஹவ் யூ புட் போல்ஸ் டு யுவர் ஹவுஸ் உங்கள் வீட்டிற்கு தாழ்பால் போட்டு விட்டீர்களா இதுதான் இன்றைக்கு என்னுடைய செய்தியின் தலைப்பு இந்த வசனம் இந்த அதிகாரத்தில் இந்த வார்த்தைகள் சொல்லுகிறது கத்தருக்கு பயந்து அவர் கிருபைக்கு காத்திருக்கர்கள் மேல் தேவன் பிரியமாக இருக்கிறார் இந்த மாதத்திலும் நீங்கள் கத்தரை பார்த்து சொல்லுங்கள் அன்றுவரே உங்களுடைய கிருபைக்கு காத்திருக்கிறேன் உமக்கு பயந்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு பயந்திருக்கிற எனக்கு உங்களுடைய கிருபையை கொடுப்பீராக உங்க பிரியமாக இருக்க எனக்கு உதவி செய்வீராக என்று சொல்லுங்கள் நான் வாசித்த இந்த வேத வசனங்களிலே பதிமூன்றாம் பதினான்காம் பதினைந்தாம் வசனங்களே ஐந்து விதமான ஆசீர்வாதங்களை தேவன் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் ஃபைவ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளஸ்ஸிங்ஸ் இந்த மூன்று வசனங்களே ஐந்து வாக்கு தத்தங்களையும் விரிவாய் பார்க்க இன்றைக்கு நமக்கு நேரம் இல்லை ஆகவே அவைகளை குறித்து மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லி செய்தி கடந்து செல்கிறேன் முதலாவதாக உங்கள் வாசல்களின் தாழ்பால்களை பலப்படுத்துவார் ரெண்டாவதாக உங்களிடத்தில் உள்ள உங்கள் பிள்ளைகளை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் மூன்றாவதாக உங்கள் எல்லைகளை சமாதானம் உள்ளதாக மாற்றுவார் நான்காவதாக உசிதமான கோதுமையினால் உங்களை திருப்தியாக்குவார் ஐந்தாவதாக உங்களுக்கு தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் இந்த நாளில் இந்த ஐந்து ஆசீர்வாதங்களையும் தேவனுடைய சமூகத்தில் உரிமை பாராட்டி இந்த மாதத்துக்கு பெற்று கொள்ளுங்கள் இந்த வசனத்தின் மேல் உங்கள் கைகளை வைத்து கேளுங்கள் ஆண்டவரே இந்த மாதத்திலும் இந்த வாக்கு தத்துவங்களை உரிமை பாராட்டுகிறேன் நீ சொன்ன இந்த வார்த்தையின்படி என்னை ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லி கேளுங்கள் இந்த நாளிலே உங்களோடு பேசும்படியாக தேவன் என்னுடைய உள்ளத்தில் கொடுத்த ஒரே வார்த்தை தாழ்ப்பால் ஆகவே தான் என்னுடைய பிரசங்கத்தின் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் உங்கள் வாழ்வின் தாழ்பால்களை உங்கள் கதவுகளை போட்டிருக்கிறீர்களா என்று சொல்லி நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் சங்கீதம் பதின் மூன்றாம் வசம் சொல்கிறது அவர் உன் வாசல்களின் தாழ்பால்களை பலப்படுத்துவார் உங்கள் வாசல்களின் தாழ்பால்களை பலப்படுத்துவார் தாழ்பால்கள் என்பது ஒரு பாதுகாப்பை குறிக்கிறது பொதுவாக வீடு கட்டும் பொழுது வீட்டிலே கதவுகளை வைக்கும் பொழுது அவர்கள் இந்த தாழ்பால்கள் போடுவதற்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் இரட்டை கதவுகள் என்று சொன்னால் ஐந்து தாழ்பால் இருக்கும் டவர் போல்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் மேலே ரெண்டு தாழ்பால் கீழே ரெண்டு தாழ்பால் நடுவில் ஒரு தாழ்பால் இந்த ஐந்து தாழ்பால்கள் ரெண்டு கதவுகள் இருந்தால்தான் திருடன் உள்ளே நுழையாதபடி அந்த வீடு பாதுகாப்பாக இருக்கும் நான் எங்களுடைய பழைய வீட்டில் நாங்கள் இருந்த அந்த பழைய வீட்டில் கிராஸ் பார் போட்டிருப்பாங்க நடுவில் ஒரு இரும்பில் ஒரு பட்டை செய்து அதை வைத்து அதை போட்டுவாங்க ஏனென்றால் அந்த காலத்து கதவுகள் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது ஒரு உத உதச்சா அது உடைந்து வந்துவிடும் அவை ஒரு கிராஸ் பார் போட்டு அவ்விதமாக அந்த வீட்டை திருடன் வர முடியாதபடி பாதுகாப்பாக ஆனால் இன்றைக்கு தேவடைய வாக்கு தத்துவம் அவர் உங்கள் வீட்டின் தாழ்பால்களை பலப்படுத்துவார் இந்த கொரோனா வைரஸ் வியாதி காலத்தில் யாராவது ஒரு வீட்டில் கொரோனா வந்து விட்டால் அரசாங்கம் அந்த வீட்டை சுற்றி தகரம் அடித்து அந்த வீட்டை பாதுகாக்கிறார்கள் அந்த வீட்டுக்குள்ளே யாரும் உள்ளே வரக்கூடாது வெளியில் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி சுற்றிலும் தகரம் போட்டு அதை பாதுகாக்கிறார்கள் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தேவனாகி கத்தர் இன்றைக்கு உங்கள் வீட்டிற்கு வேலியடைத்து உங்களை பாதுகாக்கிறார் உங்கள் வாழ்விற்கு அவர் தாழ்பால் போட்டு உங்கள் வீட்டிற்கு அவர் தாழ்பால் போட்டு உங்களை பலப்படுத்துகிறார் 
இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் ஆண்டவராகிய தேவன் உங்கள் வீட்டுக்கு தாழ்பால் போட்டால் வியாதி உள்ளே நுழைவதில்லை தீங்கு நுழைவதில்லை ஆபத்து நுழைவதில்லை மரணம் நுழைவதில்லை சத்ரு நுழைவதில்லை அவை சத்ரு வியாதி மரணம் ஆபத்து விக்கனங்கள் வராதபடி தேவன் உங்கள் வீட்டை தாழ்பால் போட்டு உங்களை பாதுகாக்க வல்லவராக இருக்கிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்தில் இருந்த பொழுது அந்த எகிப்திலே பலவிதமான வாதைகள் கொள்ளை நோய்கள் வந்த பொழுதும் தேவன் தமது ஜனத்தை அற்புதமாய் பாதுகாத்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் சொன்னார் இந்த சங்கார தூதன் இன்னைக்கு வருவான் சங்கார தூதனுடைய அந்த அழிவுக்கு அந்த கொள்ளை நோக்கி நீ தப்பி வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி எடுத்து அவருடைய ரத்தத்தை எடுத்து வாசல்களின் நிலைக்காய்களை பூசி மே சட்டத்தில் அந்த ரத்தத்தை பூசி அந்த ரத்தத்தை சங்கார தூதன் கண்டால் உன் வீட்டு ுள்ளே நுழைய மாட்டான் என்று தேவன் வாக்கு பண்ணினார் ஆகவே சுழல் ஜனங்கள் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி எடுத்து அதன் ரத்தத்தை எடுத்து வாசகளை பூசினார்கள் இது எதற்கு கடையாளமா இருக்கு சொன்னால் சிலுவை கடையாளமா இருக்கிறது பாருங்க ஒரு வாசலுக்கு ரெண்டு பக்கம் ஆகவே ஒரு ஒரு வாசல் அவற்றால் கதவுக்கு ரெண்டு நிலைகள் ஆகவே ரெண்டு நிலைகளும் ரத்தத்தை பூசுறாங்க லெப்ட் அண்ட் ரைட் பிறகு மேலே ரத்தத்தை பூசுகிறார்கள் இது எதற கடையால் என்றால் சிலுவை ரெண்டு பக்கத்தில் ரத்தம் மேலே ரத்தம் அவை அந்த காலத்திலே சிலுவை ஆகவே தான் சிலுவையின் ரத்தத்திற்குள் நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது சாத்தான் உள்ளே நுழைவதில்லை தீங்கு அணுகுவதில்லை தேவன் அவதமான எல்லா ஆபத்துகளுக்கும் உங்களை விளக்கி ரட்சிக்கிறார் உங்களை சுற்றிலும் கொள்ளை நோய்கள் இருக்கலாம் உங்களை சுற்றிலும் அழிவுகள் ஆபத்தில் இருக்கலாம் தொண்ணூற்றி ஓராம் சங்கீதம் ஏழாம் அவசரம் சொல்லுகிறது உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் உன் வலது புறத்தில் பதினாயிரம் பேரும் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது ஹலூயா இந்த நாளிலே கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க என் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேர் என் வலது பக்கத்தில் பதினாயிரம் பேர் கொரோனா வியாதியால் பாதிக்கப்பட்டாலும் தீங்கு என்னை அணுகுவது இல்லை பத்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது நல்ல கையை ஓய்த்தி சத்தமாக சொல்லுங்க இந்த வாக்கு தத்துவங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஆண்டோர் உங்கள் வீட்டுக்கு இன்றைக்கு தாய்ப்பாடுகளை போட்டு கொண்டிருக்கிறார் எங்கள் கையை ஓய்த்தி சொல்லுங்க கொரோனா வைரஸ் எங்கள் பட்டணத்தை சுற்றிலும் இருந்தாலும் எங்கள் சுற்றில் இருக்கிற தெருவில் இருந்தாலும் அந்த வாதை அந்த கொள்ளை நோய் எங்கள் வீட்டுக்குள் வராது தேவன் இன்றைக்கு எங்கள் வீட்டின் தாழ்பால்களை பலப்படுத்துகிறார் அவர் எங்கள் வீட்டுக்கு தாழ்பால்களை போடுகிறபடினால இந்த கொள்ளை நோய் எங்களை அணுகாது நாகும் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் நாகும் ஒன்று பதினைந்து இதோ சமாதானத்தை கூறுகிற சுவிசேஷகனுடைய கால்கள் மலைகளின் மேல் வருகிறது யூதாவே உன் பண்டிகைகளை ஆசிரி உன் பொருத்தனைகளை செலுத்து சுஸ் துஷ்டன் இனி உன் வழியாய் கடந்து வருவதில்லை அவன் முழுவதும் சங்கரிக்கப்பட்டான் துஷ்டன் இனி உன் வழியாய் கடந்து வருவதில்லை அவன் முழுவதும் சங்கரிக்கப்பட்டான் நல்ல கையை வைத்து சொல்லுங்க துஷ்டன் இனி என் வீட்டு வழியாய் கடந்து வருவதில்லை துஷ்டன் யார் அவன் தான் சாத்தான் அவன் தான் பிசாசு அந்த துஷ்டனாகி பிசாசு அந்த கொள்ளை நோயாகி பிசாசு என் வீட்டு வழியாய் கடந்து வருவதில்லை அவன் முழுவதும் சங்கரிக்கப்பட்டான் இதுதான் இன்றைக்கு தேவன் உங்களுக்கு தரக்கூடிய வாக்கு தத்துவம் என்னுடைய அருமையான தாயார் ரூத்தம்மா அவர்கள் நாங்கள் இருந்த வீட்டில் அந்த நாட்களில் அவர்கள் ராத்திரி தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு கதவு கட்டை சென்று ஒவ்வொரு கதவில் நின்று அந்த தாழ்பாளர் மேல கையை வைத்து இயேசு ரத்தத்தை சொல்லி ஜெபிப்பார்கள் அவள் அவ்வளவுமாக இயேசு ரத்தத்தை சொல்லி பின்புற கதவு ஆம சைட் கதவு முன்புற கதவு எல்லாவற்றிலும் கையை வைத்து இயேசு ரத்தத்தை சொல்லி ஜபித்தப்படினால எங்கள் வீட்டுக்கு திருடன் வந்ததே கிடையாது திருடன் மட்டுமல்ல அந்த மாதிரி கொள்ளை நோய்கள் அல்ல அவற்றால் விஷ ஜந்துகள் 
பாம்புகள் தேள்கள் உள்ளே வீட்டுக்குள்ள வந்ததே கிடையாது ஏனென்றால் இயேசுவின் ரத்தத்தை சொல்லி ஜெபிக்கும் பொழுது அப்படி ஒரு தெய்வீக பாதுகாப்பை தேவன் தருகிறார் உங்களுக்கு தேவன் தருகிற ஐந்து தாழ்ப்பாள்களை நான் ஞாபகப்படுத்த முடியாது விரும்புகிறேன் நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டுட்ட கேட்ட ஆண்டவரே எங்கள் வீட்டின் தாழ்ப்பாள்களை பலப்படுத்த என்று சொன்னால் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஐந்து விதமான தாழ்ப்பாளை தருகிறார் என்று வேத வசனத்திலே பார்க்கிறேன் முதலாவதாக வெளிப்படுத்த விசேஷம் பதினிரண்டாவது அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் இவ்விதமாய் நாம் வாசிக்கின்றோம் வாசிங்கள் வெளிப்படுத்தல் பன்னெண்டு பதினொன்று மரணம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள் இங்கே ரெண்டு விதமான தாழ்ப்பாள் சொல்லப்படுகிறது முதலாவது ஆட்டு குட்டியின் ரத்தத்தினால நீங்கள் ஆண்டவரிடத்துல ஜோம் பண்ணும் பொழுது ஆண்டவர் சிலுவின் ரத்தத்தை தெளிக்கிறார் உங்கள் வீட்டு மேலே அதுதான் முதலாவது பாதுகாப்பு எங்கே சிலுவின் ரத்தம் இயேசுவின் ரத்தம் காணப்படுகிறதோ அங்கே சத்ரு நுழைவதில்லை தெய்வீக பாதுகாப்பு அதே வசனம் சொல்லப்படுகிறது வேத வசனத்தினால சாட்சியின் வசனத்தினால அவனை ஜெயித்தாள் ரெண்டாவது உங்களுக்கு இருக்கிற தாழ்பால் வேத வசனம் வசனத்தை நல்லா வாசித்து வசனத்தை நீங்கள் அறிக்கிடும் பொழுது அது உங்களுக்கு ஒரு தெய்வீக பாதுகாப்பை தருகிறது மூன்றாவது தாழ்பால் தேவ தூதர்கள் தொண்ணூத்தி ஓராம் சங்கீதம் பதினோராம் வசனம் அவதமாய் சொல்லுகிறது தொண்ணூத்தி ஒன்று பதினொன்றை வாசியங்கள் உன் வழிகள் எல்லாம் உன்னை காக்கும்படி உனக்காக தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளையிடுவார் பாருங்கள் உன் வழிகளில் எல்லாம் உன்னை காக்கும்படி உனக்காக தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளிடுவார் மூன்றாவது பாதுகாப்பு மூன்றாவது தாழ்பால் தேவ தூதர்களை அனுப்பி அவர் உங்களை பாதுகாக்கிற நல்ல தேவனாக இருக்கிறார் நான்காவது பாதுகாப்பு சகரியா இரண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் நான் அதற்கு சுற்றிலும் அக்கினி மதிலாயிருந்து நான் அதற்கு சுற்றிலும் அக்கினி மதிலாயிருந்து அதன் நடுவிலே மகிமையா இருப்பேன் அதன் நடுவில் மகிமையா இருப்பேன் ஏசியா நான்காம் அதிகாரம் <laughs> பாதுகாப்பு தான் குடும்ப ஜபம் குடும்பமாய் நீங்கள் சேர்ந்து ஜபிக்கும் பொழுது தேவன் உங்களுக்கு பாதுகாப்பை தருகிறார் தொண்ணூத்தி ஓராம் சங்கீதம் ஒன்றாம் சொல்லுகிறது உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்குவான் நான் கத்திரை நோக்கி நீர நடக்கலாம் என் கோட்டை என் தேவன் நான் நம்பி இருக்கு என்று சொல்லுவேன் எந்த ஃபேமிலி ஒன்னா உட்கார்ந்து ஜோம் பண்ணி அந்த மறைவுக்குள் ஓடி வருகிறார்களோ அந்த சட்டைகளின் நிழல் ஓடி வருகிறார்களோ அவளுக்கு தெய்வீக பாதுகாப்பு எப்படியா அந்த மறைவுக்குள் வருவது எப்படி இந்த உன்னதமான தேவடைய சட்டைகளுக்குள் வருவது குடும்பமாக தேவடைய பாதத்தில் முழங்கால் படியிட்டு அண்டவரே எங்கள் குடும்பத்தை பாதுகாத்தலும் உங்களுடைய அன்பின் கரங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் என்று எந்த குடும்பங்கள் ஜபிக்கிறார்களோ அந்த குடும்பங்கள் பாதுகாக்கப்படும் எங்களுடைய தகப்பனார் அருமையான யோபு ஞானப்பிரகாஷ் ஐயா அவர்கள் எங்க உயிரோடு இருந்த நாட்கள சின்ன பிள்ளைகளா நாங்கள் இருந்த பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலும் மாலையில் எங்கள் வீட்டில் தவறாமல் குடும்ப ஜபம் நடக்கும் அவர்கள் காலையில் எழுந்தும் காலையில் எழுந்தவுடன் அல்லாவிட்டால் இரவில் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பாடுகிற பாட்டு காலையும் மாலையும் எவ்வேளையும் கத்தரை கருத்துடன் பாடிடுவே என்று பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று பாடி குடும்பமாக அவனுடைய கரங்களை ஒப்பு கொடுப்போம் எந்த குடும்பம் அப்படி காலையும் மாலையும் அவனுடைய பாதத்தில் வந்து கத்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று தேவனை துதிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தேவன் அந்த தெய்வீக பாதுகாப்பை தருகிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே தேவன் கொடுத்திருக்கிற இந்த ஐந்து பாதுகாப்புகள் ஒவ்வொருக்கும் உள்ளது அந்த பாதுகாப்பை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் உங்க வீட்டுக்கு வெளியில சத்துருந்து நோட்டம் போட்டே இருக்கிறான் என்னைக்கு தாழ்பால் போட்டாங்களா இந்த வீட்டுக்கு தாழ்பால் இருக்குதான்னு பார்ப்பான் தாழ்பால் இல்லைனா சத்ரு உள்ளே நுழைந்து விடுவான் ஆகவே தான் இவ்விதமாக நாம் தேவனிடத்தில் ஜோம் பண்ணுவது அவசியமா இருக்கிறது 
விதமான ஒரு கதையை கேட்டேன் வனாந்தரத்தில் ஒரு மனுஷன் ஒரு தேவ பிள்ளை வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தான் அந்த வீட்டில் இவன் தனியாக இருக்க பார்த்த திருடர்கள் அந்த வீட்டை கண்ணம் விட்டு திருடும்படியா சமயம் பார்த்து கொண்டு இருந்தாங்க ஒவ்வொரு ராத்திரியும் இந்த வீட்டை நோக்கி வரும் பொழுது அந்த வீட்டை சுற்றிலும் பிரகாசமான வெளிச்சம் இருக்கும் சில காவலாளர்கள் வீட்டு முன்னாடி இருப்பதை பார்த்து திருடாமல் போயிடுவாங்க இப்படி பல நாட்கள் நடந்தது ஆனா பகற் காலத்தில் பார்க்கும்போது அந்த வீட்டில் ஒற்றுமே இல்லை காலியாக இருந்தது போல இருந்தது ஆகவே இந்த திருடர்களுக்கு ஒரே சந்தேகம் ராத்திரியான அந்த வீட்டை சுற்றி நிறையா இருக்கிறாங்க பகற் காலத்தில் அந்த வீட்டில் வெறும் அந்த குடும்பம் மாத்திரம்தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த திருட்டு கும்பல் தலைவன் ஒரு நாள் பகற் காலத்தில் அந்த வீட்டுக்காரை சந்திக்க வந்தார் இப்போ கேட்டார் ஐயா ராத்திரியில் உங்கள் வீடு கலகலான்னு இருக்கிறது நிறையா லைட் இருக்குது நிறைய பேர் உங்கள் வீட்டை சுற்றி இருக்க மாதிரி இருக்கிறது என்ன ரகசியம் என்று கேட்டார் அப்போ தான் அவர் சொன்னார் நான் ஒரு ஆண்டோடைய பிள்ளை ராத்திரியில் ஜெர்மனி படுக்கிறேன் நான் ஜெர்மனி படுக்கிறனால இரவு நேரத்தில் தெய்வன் தம்முடைய தூதர்களை அனுப்பி எங்கள் வீட்டை அற்புதமாய் பாதுகாக்கிறான் என்று சொன்னார் பாருங்கள் கத்தர் எவ்வளவு நல்லவர் என்று சொல்லி உங்கள் வீட்டையும் அவதமாகவே தெய்வன் பாதுகாக்க வல்லவராக இருக்கிறார் இன்றைக்கு இந்த ஐந்து தாழ்ப்பாளர்களையும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் தினந்தோறும் போடுவீர்கள் ஆனால் சத்ரு உள்ளே நுழைய மாட்டான் ரெண்டாவது நாம் பார்க்கக்கூடிய வாக்கு தத்துவம் என்ன அந்த தாழ்ப்பாளை போட்டா சத்துரு உட்புகுதலும் குடியோடி போகுதலும் இல்லை என்று சொல்லி நூற்றி நாற்பத்தி நான்காம் சங்கீதம் அவதமாய் சொல்கிறது வாசிகள் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு பதினான்காம் வசனத்தை வாசிங்க எங்கள் எருதுகள் பல தேவைகளாயிருக்கும் சத்துரு உட்புகுதலும் குடியோடி போகுதலும் இராது எங்கள் வீதிகளில் கூக்குரலும் உண்டாகாது சத்துரு உட்புகுதலும் குடி ஓடி போகுதலும் இராது எங்கள் வீதிகள் கூக்குரல் இராது தாழ்பால் போடுவதன் இரண்டாவது ஆசீர்வாதத்தை எங்க பார்க்கிறோம் தாழ்பால் வீட்டிலே போட்டால் முதலாவது சொன்ன சத்துரு உள்ளே போக மாட்டான் சத்துரு உள்ளே நுழைய முடியாது வியாதி துஷ்டன் உள்ளே வர மாட்டான் இரண்டாவது ஆசீர்வாதம் தாழ்பால் போட்டால் குடி ஓடி போகுதல் இராது அதைத்தான் வேதவசங்கள் சொல்லுகிறது இந்த கோவிட் நைன்டீன் சீசனில் அநேகர் குடி ஓடி போகிறார்கள் சத்ரு அநேகருடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கிறான் வேலை இல்லை வீட்டை காலி பண்ண சொன்னாங்க வீட்டுக்கு வாடகை கொடுக்க முடியவில்லை என்று சொல்லி பல விதத்திலும் பல காரியங்களை பல சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் தேவ வார்த்தை சொல்லுகிறது குடி ஓடி போகுதல் இராது என்று சொல்லி நீங்கள் தைரியமாய் சொல்ல வேண்டும் என்னுடைய அப்பம் நிச்சயமாய் எனக்கு கிடைக்கும் தேவன் என்னை இந்த வீட்டில் வாழ வைத்திருக்கிறார் அவர் என்னை இந்த வீட்டில் வாழ வைத்தபடினாலே எந்த சத்துருவாளனை துரத்த முடியாது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்கள் வீட்டு ஓனர் கண்களே தேவன் உங்களுக்கு தயவை கட்டளிட பண்ணுவார் ஒருவேளை வீட்டு வாடகையை கொடுக்க முடியாமல் இருந்தாலும் உங்களை வீட்டை விட்டு காலி செய்ய சொல்ல மாட்டார்கள் என்றால் அதுதான் தேவடைய வாக்கு தத்துவம் நீங்கள் குடி ஓடி போக மாட்டீர்கள் உங்களுடைய வேலை விட்டு யாரும் நிறுத்த மாட்டார்கள் உங்கள் வேலை உங்களுக்கு இல்லாவிட்டால் தேவன் வேறொரு வேலை உங்களுக்கு தருவார் ஆகவே இந்த பட்டணத்தை விட்டு நீங்கள் ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சபை விட்டு நீங்கள் ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதே பட்டணத்தில் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களுக்கு நிரந்தர வேலையை தருவார் உங்களுக்கு ஒரு வேலை வீடு இல்லாமல் சொந்த வீடு இல்லாமல் தேவன் இந்த பட்டணத்தில் உங்களுக்கு ஒரு சொந்த வீட்டை தருவார் நீங்கள் குடி ஓடி போக அவர் விடமாட்டார் என்றால் அவர் உங்கள் வாசல்களின் தாழ்பாலை பலப்படுத்துகிறார் உங்கள் வாசலின் தாழ்பாலை அவர் பலப்படுத்துகிறபடினாலே நீங்கள் குடி ஓடி போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது சத்துரு உட்போக மாட்டான் பலவிதமான சத்துக்கள் இருக்கிறார்கள் சண்டையாகிய சத்துரு பிரிவினையாகி சத்ரு வியாதியாகிய சத்ரு கடன் தொல்லையாகிய சத்ரு வருமானத்தை பட்சிக்கிற சத்ரு என்று பல சத்துருக்கள் அவை சத்ரு உட்புக மாட்டான் நீங்கள் குடி ஓடி போவதில்லை உங்களை யாரும் துரத்துவதில்லை தேவன் உங்களை வைத்திருக்கிற இடத்துல நீங்கள் வாழ்ந்திருந்து சுகமாயிருப்பீர்கள் உங்களை கத்தர் வைத்திருக்கிற இந்த பட்டணத்தில் இந்த திருச்சபில நீங்கள் கனி கொடுத்து ஆசிரியர் நாங்க கோயம்புத்தூர்ல டாடா பேட்ல ஒரு வாடக வீட்டில் பதினேழு வருஷம் குடியிருந்தோம் அந்த வீட்டுக்கு குடி வரும் ஆண்டவரே இந்த வீட்டில் கோயம்புத்தூர்ல பொதுவாக ரெண்டு வருஷம் ஆனால் மூணு வருஷம் ஆனால் வீட்டை காலி பண்ண சொல்லுவாங்க நான் உங்களுடைய ஊழியக்காரன் 
என்னாடி அடிக்கடி வீட்டையெல்லாம் காலி பண்ணி மாற்றி கொண்டிருக்க முடியாது எங்களுக்குன்னு சொந்தமாக வீட்டை தருகிற வரைக்கும் இந்த வீட்டை விட்டு நாங்கள் காலி செய்ய மாட்டோம் இந்த வீட்டில் குடியிருக்க எங்களுக்கு கிருபைத்தார ஜபித்தோம் அக்ரிமெண்ட் போட்டது ரெண்டு வருஷம் தான் ஆனால் குடியிருந்தது பதினேழு வருஷம் பதினேழு வருஷத்துக்குள்ள கத்தர் எங்களுக்கு சொந்தமான இப்போது இருக்கிற வீட்டை கொடுத்தா அதுக்கு பிறகு தான் அந்த வீட்டை காலி செய்தோம் நாங்கள் வாடகை வீட்டில் இருந்த அந்த வாடகை உரிமையாளர் சொன்னால் ஐயா நீங்கள் ஒரு தெய்வ மனுஷன் நீங்கள் எப்போ காலி பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் நாங்கள் உங்களை காலி பண்ணுங்கள் என்று சொல்லவே மாட்டோம் என்று சொல்லி அவ்விதமாகவே கத்தர் எங்களுக்கு கருவை பாராட்டினார் கத்தருக்கு சோத்திரம் உண்டாவதாக இந்த நாளில் நான் உங்களுக்கு தெய்வ வார்த்தையாக சொல்லுகிறேன் வீடு இல்லாவிட்டாலும் இந்த கொரோனா வைரஸ் காலத்தில் தேவன் உங்களுக்கு ஒரு சொந்த வீட்டை தருவாராக அநேக சாட்சியெல்லாம் கேட்கிறேன் இந்த கொரோனா காலத்தில் கத்தங்களை ரெட்டிப்பாய் ஆசிர்வதித்தார் பாஸ்டர் எங்களுக்கு சொந்த இடத்தை தந்தார் சொந்த வீட்டை தந்தார் என்று சொல்லி உங்களை சில சொந்த வீட்டுக்காய் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆண்டவன் நிச்சயம் உங்கள் ஜபத்தை கேட்டு நீங்கள் குடியிருக்கும்படியான நல்ல வீடுகளை தந்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் அதுதான் தாழ்பால்களை பலப்படுத்துகிற தேவன் மூன்றாவதாக தாழ்பால்களை பலப்படுத்துகிறார் என்று சொன்னால் என்ன யோபு முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பத்தாம் பதினோராம் அவசரத்தை வாசிங்க யோபு முப்பத்தி எட்டு பத்து பதினொன்று நான் அதற்கு எல்லையை குறித்து அதற்கு தாழ்பால்களையும் கதவுகளையும் போட்டு இம்மட்டுவா மிஞ்சி வராது உன் அலைகளின் பெருமை இங்கே அடங்க கடவுது என்று நான் சொல்லுகிற போதும் நீ எங்கே இருந்தாய் பாருங்கள் ஆண்டவர் இங்கே யோபுவை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறார் யோபுவே நான் சமுத்திரத்திற்கு அதன் அலைகளுக்கு தாழ்பால் போட்டு இம்மட்டும் வா இதற்கு மேல் வராது என்று நான் சொல்லுகிற தேவன் மூன்றாவதாக தேவன் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்லுகிற வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையிலே போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் பலவிதமான சோதனைகள் உங்கள் வாழ் வந்தபடினாலே நீங்கள் சோர்ந்து போயிருக்கலாம் இன்றைக்கு தேவன் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய வாட்டி அதுதான் இம்மட்டும் வா இதற்கு மேல் வராத என்று சமுத்திரத்தின் அலைகளுக்கு நான் தாழ்பால் போடுகிற தேவன் அப்படியானால் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இவ்விதமாய் கேட்கிறீர்கள் ஆண்டவரே எது வரைக்கும் இந்த துன்பம் எது வரைக்கும் இந்த பாடுகள் ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இத்தனை கஷ்டங்கள் என்று சொல்லி இன்றைக்கு தேவ உங்களுக்கு <laughs> உன் கண்ணீரை கண்டேன் என் மகளே உன் துன்பத்தை கண்டேன் நான் இப்பொழுது உன் படகில் எழுந்து நின்று அந்த காற்றை அதட்டுகிறேன் அந்த கடலை அதட்டுகிறேன் மார்க்கல சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்திலே இயேசு எழுந்து நின்று அந்த படகு கடல் அலைகளினாலே அலைவுப்படுகிற பொழுது அவர் நின்று சொன்னார் உங்களுக்கு சமாதானம் காற்றே இறையாது கடலே அமைதியாகிரு என்று சொன்ன பொழுது காற்றும் கடலும் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தது உங்க வாழ்க்கையில எந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் எந்த போராட்டங்கள் இருந்தாலும் இன்றைக்கு தேவன் உங்களுக்கு அந்த காட்சியின் அலைகளை பார்த்து கடலின் அலைகளை பார்த்து சத்தம் விட்டு சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக உங்கள் போராட்டங்களுக்கு ஒரு முடிவு உண்டாவதாக இதுவரை கண்ட துன்பங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் இனி நீங்கள் தீங்கை காண்பது இல்லை இன்று கண்ட எய்தினை இனி நீங்கள் ஒரு நாளும் காண்பதில்லை தேவன் உங்களுக்கு சமாதானத்தை தருவார் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாவது சங்கீதத்திலே பதினான்காம் வசம் இவதமாய் சொல்லுகிறது சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பதினான்கை வாசியங்கள் அவர் உன் எல்லைகளை சமாதானம் உள்ளவைகளாக்கி உச்சிதமான கோதுமை நாள் உன்னை திருப்தியாக்குகிறார் பாருங்க உங்கள் எல்லைகளை சமாதானம் உள்ளதாக்கி கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க என் எல்லைகளை அவர் சமாதானம் உள்ளதாக மாற்றுகிறார் ஹலே லூயா இந்தியா எல்லைகளை பதட்டோம் சீனாக்காரன் தொந்தரவு பண்ணுகிறான் பாகிஸ்தான்காரன் தொந்தரவு பண்ணுகிறான் எல்லையில் ஒரே பதட்டம் ஆனால் இன்றைக்கு தேவனுடைய வாக்கு தத்தம் உங்கள் எல்லைகளில் சமாதானம் உண்டாவதாக உங்கள் எல்லைகள் என்றால் என்ன உங்கள் எல்லை என்று சொன்னால் உங்கள் குடும்பம் உங்கள் ஃபேமிலி உங்கள் புருஷன் 
உங்க மனைவி உங்க பிஸ்னஸ் உங்க வேலை உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய சுதந்திரங்கள் உங்களுக்கு உண்டான நன்மைகள் இவைகளெல்லாம் உங்களுடைய எல்லைகள் ஆபரகாமை பார்த்து சொன்னார் ஆபரகாமே நீ எழுந்து நடந்து திரி நீ நடக்கிறதெல்லாம் உனக்கு சொந்தமா தருவேன் ஆபரகாமுடைய எல்லை அவன் பார்த்ததெல்லாம் அவனுடைய எல்லையா இருந்தது இன்றைக்கு உங்கள் எல்லைகளில் ஆண்டவ சமாதானத்தை தருகிறார் இன்றைக்கு உங்கள் எல்லைகளை சுற்றி ஒரு பெரிய வட்டம் போடுங்க இதெல்லாம் என்னுடைய எல்லை என்று சொல்லுங்க உங்க கார் உங்கள் தொழில் உங்கள் பிசினஸ் உங்கள் குடும்பம் உங்கள் உறவின் முறையா எல்லாத்தையும் சுற்றி ஒரு பெரிய வட்டம் போட்டு சொல்லுங்க என் எல்லைகளுக்குள் பிசாசே நீ உள்ளே நுழைய அனுமதி இல்லை சாத்தானே இந்த எல்லைகளை இயேசும் ரத்தத்தினால நான் பார்டர்ல சுற்றிலும் அந்த பார்டர்ல ரத்தத்தை தெளித்து இந்த எல்லைகளுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லுகிறேன் இந்த எல்லைகளுக்குள் சாத்தானே நீ அத்து மீறி உள்ளே நுழைய முடியாது கேட் அவுட் ஆஃப் மை பார்டர் என்னுடைய பார்டர் எனக்கு தேவன் ஒரு பார்டரை கொடுத்திருக்கிறார் என்னுடைய பார்டருக்குள்ள என்னுடைய எல்லைகளுக்குள்ள எந்த பிசாசும் உள்ளே நுழைய முடியாது உன் எல்லைகளை மார்க் பண்ணு உன் எல்லைகளை பார்த்து சொல்லு என்னுடைய எல்லைகள் சமாதானம் உள்ளதாக காணப்படும் தேவடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது உன்னுடைய எல்லைகளை துதி என்று சொல்லு உன் எல்லைகளை சமாதானம் என்று சொல்லு ஏசையா அறுபதாவது அதிகாரத்தில் அபுதமாய் தேவடைய மனுஷன் சொல்லுகிறான் நம்முடைய எல்லைகளை குறித்து அங்கே தேவடைய வாக்கு தத்துவத்தை வாசிக்கிறோம் வாசியுங்கள் ஏசையா அறுபது பதினெட்டு இனி கொடுமை உன் தேசத்திலும் அழிவும் நாசமும் உன் எல்லைகளிலும் கேட்கப்பட மாட்டாது உன் மதில்களை ரட்சிப்பென்றும் உன் வாசல்களை துதி என்றும் சொல்லுவாய் உன் மதில்களை ரட்சிப்பென்றும் உன் வாசல்களை துதி என்றும் சொல்லுவாய் இன்னைக்கு உங்க வாசலுக்கு ஒரு பெயர் வையுங்க உங்க கதவுக்கு ஒரு பெயர் வையுங்க உங்க மதில்களுக்கு ஒரு பெயர் வையுங்க சொல்லுங்க இனி என் மேல் இனி என்னுடைய வீடு துதி பிரைஸ் என்று அழைக்கப்படும் இனி என்னுடைய வீட்டுக்கு பெயர் சால்வேஷன் ரிச்சிப் என்று அழைக்கப்படும் என் வீட்டுக்கு பெயர் ஏகோவா ஷமா என் வீட்டுக்கு பெயர் ஏகோவா ஷாலோம் என் வீட்டுக்கு சமாதானம் பெயர் வைக்கிறேன் என் வீட்டுக்கு தேவனை நீதி என்று பெயர் வைக்கிறேன் இனி என் வீட்டுக்குள்ள என்னுடைய <laughs> எல்லைகளுக்குள் தேவன் வாசமா இருக்கிறபடினால என் எல்லைகளுக்குள் வியாதி இல்லை பிரச்சனை இல்லை சாத்தாடைய கிரிகள் இல்லை சண்டைகள் சச்சரவுகள் இல்லை என் எல்லைகளுக்கு சமாதானம் ஒன்று சாம்புவேல் ஏழாவது அதிகாரம் பன்னெண்டாம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் இவ்விதமாய் வாசிக்கிறோம் வாசிங்க ஒன்று சாம்புவேல் ஏழு பன்னெண்டு பதிமூன்று அப்பொழுது சாமுவேல் ஒரு கல்லை எடுத்து மிஸ்பாவுக்கும் சேனுக்கும் நடுவாக நிறுத்தி இம்மட்டும் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் என்று சொல்லி அதற்கு எபினேசர் என்று பெறிட்டான் இந்த பிரகாரம் பெலிஸ்தியர் அப்புறம் இஸ்ரேவேலின் எல்லையிலே வராதபடிக்கு தாழ்த்தப்பட்டார்கள் சாமுவேலின் நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய கை பெலிஸ்தருக்கு விரோதமாய் இருந்தது பாருங்க சாமுவேலின் காலத்தில் இஸ்ரேவேலுடைய எல்லைகளுக்குள் அடிக்கடி பெலிஸ்தியர் உள்ளே நுழைந்தாங்க அடிக்கடி பிரச்சனை சண்டை ஆனால் சாம்பல் என்ன செய்தான் ஒரு பலிபீடம் கட்டி அங்கே தேவனை தொழுது கொண்டு எபினேச என்கிற ஒரு கல்லை இங்கே வைத்தான் எபினேச என்று சொன்னால் இம்மட்டும் தேவன் எனக்கு உதவி செய்தார் இம்மட்டும் தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் பாருங்க அந்த கல்லை அந்த எல்லையில வைத்த உடனே அதற்கு பிறகு பெலிசர் வரவே இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த கல்லுக்கு அவ்வளோ வெயிட் இந்த கல்லுக்கு அவ்வளோ ப அவ்வளோ பவர் எபினேசங்கிற கல்லை வச்சாங்க அதுக்கு பிறகு சத்துருக்கள் வரவே இல்லை நம்முடைய ஆலயத்தை இந்த ஆலயத்தை ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் பிரதிஷ்டை பண்ணும் பொழுது அநேக சத்துருக்கள் அநேக பிரச்சனைகள் அநேக போராட்டங்கள் கோட்கேசுகள் எல்லாம் ஜெயித்த பிறகு ஒரு கல்லை எடுத்து நம்முடைய பார்க்கிங் லாட்டில் வைத்தோம் அதுக்கு பெயர் எபினேஸ் என்று பெயர் வைத்தோம் இம்மட்டும் தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் அதற்கு பிறகு சத்ரு உள்ளே நுழைய தேவன் அனுமதிக்கவே இல்லை மாபெரும் வெற்றி கத்து தந்தார் அந்த தேவன் உங்களுடைய எல்லைகள் அப்படி செய்வார் 
மாறாக இன்றைக்கு உங்கள் எல்லைகளை சொல்லுங்க என் எல்லைகளுக்கு சமாதானம் என் எல்லைகளுக்கு துதி என்று சொல்லுகிறேன் என் எல்லைகள் இருக்கிறவர்களை கத்தர் பாதுகாப்பார் ஆகவே தான் என்று சொல்லுகிறான் உன் எல்லைகளுக்குள் இருக்கிற பிள்ளைகள் பாதுகாப்பாக இருப்பாங்க உன் எல்லைகளுக்குள் இருக்கிற அந்த ஆடு மாடுகள் பலத்தவைகளாக இருக்கும் உன்னுடைய பிள்ளைகள் ஓங்கி வளர்கிற விருச்ச கன்றுகளைப் போல இருப்பார்கள் உன்னுடைய குமாரர்கள் குமார்த்திகள் அரண்மனையில் சித்திரம் தீர்க்கப்பட்ட மூளை கற்களைப் போல இருப்பாங்க இன்னைக்கு நீங்க கையை வைத்து சொல்லுங்க என் பிள்ளைகள் கத்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என் பிள்ளைகள் உயர்ந்த இடங்கள் ஏறி இருப்பார்கள் என் பிள்ளைகளின் சமாதான பெரிதாக இருக்கும் என் எல்லைகளுக்குள்ள இருக்கிற எல்லாவற்றையும் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் ஓ பே தேதோமுடைய வீட்டில் இருந்த எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதித்து ஆண்டவர் இந்த கொரோனா வைரஸ் காலமாக இருந்தால் உன் எல்லைகளுக்குள் இருக்கின்ற எல்லாவற்றையும் கத்தர் ஆசீர்வதித்து பல மடங்கு பெருக செய்வார் நான்காவது ஒரு ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு சொல்லும்படியாய் விரும்புகிறேன் யாத்திரை ஆமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் அவசரத்திலிருந்து இருபத்தி எட்டாம் அவசரம் முடி வாசிப்போம் சித்தி மரத்தால் வாசஸ்தலத்தின் ஒரு பக்கத்துக்கு பலகைகளுக்கு ஐந்து தாழ்பால்களையும் வாசஸ்தலத்தின் மறுபக்கத்துக்கு பலகைகளுக்கு ஐந்து தாழ்பால்களையும் வாசஸ்தலத்தின் மேற்புறமான பின் பக்கத்துக்கு பலகைகளுக்கு ஐந்து தாழ்பால்களையும் பண்ணுவாயாக நடு தாழ்பால் ஒரு முனை தொடங்கி மறுமுனை மற்றும் பலகைகளின் மையத்தில் உருவ பாய்ச்சப்பட்டிருக்க வேண்டும் பலகைகளை பொன் தகட்டால் மூடி இங்கே ஆசிரியர் கூடாரத்தை குறித்து பக்தன் மோசேக்கு தேவன் கொடுத்த கட்டளை ஆசிரிய கூடாரத்தில் அந்த பலகைகள் நிமிர்ந்து நிற்கிற பலகைகளை செய்து அந்த பலகைகளுக்கு மேற்புறத்திலும் பின்புறத்திலும் நீ தாழ்பால்களை வை நடுவில் ஒரு பெரிய தாழ்பாலை வைத்து எல்லாம் இணைத்து விடு என்று சொன்னார் ஏறத்தால பதினாறு தாழ்பால்கள் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை சுற்றிலும் இருந்த பலைகளே வைக்க தேவன் சொன்னார் நீங்க அந்த கார்பெண்டரை பார்த்து கேளுங்க ஆசாரனை பார்த்து கேளுங்க எதற்காக இந்த வீட்டின் கதவுகளை தாழ்பால் வேண்டும் என்று சொல்லி அப்பொழுது அந்த ஆசாரி மர ஆசாரி சொல்லுவான் இந்த கதவுகள் சரியான இது கொடுக்காவிட்டால் தாழ்பால் கொடுக்கல பெண்ட் ஆகிவிடும் வளைந்து விடும் ஆகவே அது வளைந்து விடாதபடி அதற்கு சப்போர்ட் கொடுப்பதற்காக அந்த தாழ்பால்கள் கிராஸ் பார்ஸ் தேவை என்று சொல்லுவான் அப்பொழுது ஆசிரிய கூடாரத்தில் இருந்த அந்த பலகைகள் நிமிர்ந்து நிற்க பெண்ட் ஆகாதபடி வளைந்து போகாதபடி தாழ்பால்கள் வைக்கப்பட்டது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவனுடைய வார்த்தையாகிய தாழ்பால் இருக்கும் பொழுது தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களாகிய தாழ்பால் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஒரு நாளும் குனிந்து போவதில்லை நீங்கள் நிமிர்ந்து நிற்பீர்கள் ஏசையா அறுபத்தி ஒன்று ஏழின்படி நீங்கள் வைக்கப்பட்ட இடத்துல தேவன் உங்களை நிமிர்ந்து நிற்பார் நிமிர்ந்து நிற்க வைப்பார் தலை குனிந்த இடத்துல நீங்கள் அவமானப்பட்ட இடத்துல தாழ்பால்கள் தேவடைய தாழ்பால்களை பலப்படுத்தி மீண்டும் எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்க முடியாக ஜெயத்தை தருவார் இருபதாவது சங்கீதம் ஏழாம் எட்டாம் வருஷத்தில் சில ரதங்களை குறித்தும் சிலர் குதிரைகளை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டுவார்கள் அவர்கள் முறிந்து விழுந்தார்கள் நாங்களோ எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறோம் காரணம் என்ன ஜீவனுள்ள தேவனாகிய கத்தர் பெரு நாங்கள் நம்பிக்கை வைத்தபடினாலே நாங்கள் முறிந்து போவதில்ல மனம் முடிவடைந்து போவதில்ல பாடுகள் வரலாம் சோதனை வரலாம் துன்பங்கள் வரலாம் ஆனால் தேவனோ எல்லா பாடுகள் மத்தியிலும் எல்லா துன்பங்கள் மத்தியிலும் எங்களை எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்க வைக்கிறார் உங்களை சுற்றிலும் அநேகர் அவங்க ரதங்களை நம்பி இருப்பாங்க வேலைகளை பணங்களை அநேக காட்டை நம்பி இருக்கலாம் நம்பி இருந்திருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் ஒருவேளை முறிந்து விழுந்து விடலாம் ஆனால் நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவன் பெரு உங்கள் நம்பிக்கை வைக்கும் பொழுது நீங்கள் அவமானப்படுவதில்லை வெட்கப்படுவதில்லை கைவிடப்படுவதில்லை சூழ்நிலைகள் மாத்தியிலும் தேவன் உங்களை எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்க வைப்பார் உங்கள் நம்பிக்கை விசுவாசம் தேவன் பெருளே இருப்பதாக தாழ்பால்களை குறித்து உங்களோடு பேசுகிறேன் வீட்டிலே தாழ்பால் போட்டால் பாதுகாப்பு இருக்கும் சத்ரு உள்ளே வரமாட்டான் உங்கள் வீட்டிலே தாழ்பால் இருக்கும் என்று சொன்னால் குடி ஓடி போகுதல் இராது சத்துரு உங்களை துரத்த முடியாது கத்தர் வைத்த இடத்துல எங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருப்பீர்கள் 
உங்கள் வீட்டில் தாழ்ப்பால் இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த பாடுகள் துன்பங்கள் வரும் பொழுது தேவன் உங்களுக்காக எழுந்து யுத்தம் பண்ணுவார் இம்மட்டும் வா அதற்கு மேல் வராது என்று சொல்லி எகோவா நிசி உங்களுக்கு ஜெயக்கொடி ஏறெடுப்பார் வெள்ளம் போல் சத்துரு வரும் பொழுது ஆவியானவர் உங்களுக்காக கொடியேற்றுவார் தாழ்ப்பால் என்று சொன்னால் நீங்கள் நிமிர்ந்து நிற்பீர்கள் குனிந்து போக மாட்டீர்கள் வெட்கப்பட மாட்டீர்கள் கடைசியாக தாழ்ப்பாலை குறித்து ஒரு வார்த்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் அன்புக்கு தாழ்ப்பாலே கிடையாது அன்பு இருக்கிற இடத்துல அதற்கு அளவே கிடையாது அளவில்லாதபடி அந்த அன்பு ஒரு நதி போல பாய்ந்து செல்லும் அதை நான் இவ்விதமாய் சொல்ல விரும்புகிறேன் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கும் ஒரு அடைக்கும் தாழ்ப்பால் உண்டோ தேவனுடைய கிருபைக்கு அடைக்கும் தாழ்ப்பால் உண்டோ தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க நினைத்தால் அதற்கு தாழ்ப்பாலே கிடையாது தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை தாழ்ப்பால் போட்டு அடைக்கவே முடியாது அவ்வளவாய் தேவன் உங்களிடத்தில் அன்பு கூறுகிறார் தேவனுடைய அன்பிற்கு அடைக்கும் தாழ்ப்பால் கிடையாது தேவனுடைய கிருபைக்கு அடைக்கும் தாழ்ப்பால் கிடையாது தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு அடைக்கும் தாழ்ப்பால் கிடையாது எப்பேசியர் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபதாம் சிறந்த வாசிங்க நாம் வேண்டிக் கொள்கிறதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரிய செய்கிற வல்லமையின்படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராகிய அவருக்கு நாம் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் கிரிய செய்கிற வல்லமையின்படியே என் வார்த்தை கேட்கின்ற அன்பு சகோதரா சகோதரியே இந்த மாதத்தில் தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கிற வாக்கு தத்துவம் நீ கேட்க விட நீ நினைப்பதை விட நீ வேண்டிக் கொள்வதை விட தேவனாகி கத்தராகிய நான் உனக்கு மிக அதிகமாய் செய்ய விரும்புகிறேன் மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாம் வருஷத்தில் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் உங்கள் காணிக்க தசம்பாதத்தை ஆலயத்தில் கொண்டு வரும் பொழுது வானத்தின் பல கனிகளை திறந்து இடம் கொல்லாமற் போக மட்டும் உங்கள் மேல் ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்க பண்ணுவேன் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில தேவன் அவ்வதமான ஆசீர்வாதத்தை அளவில்லாதபடி ஊற்ற போகிறார் பொழிய போகிறார் அதுதான் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவம் எப்படி ஒரு அன்பிற்கு ஒரு அடைக்கும் தாழ்ப்பால் இல்லையோ அதே போல ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்வில்லாதுவார் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லையே கிடையாது ஒரு மனுஷனை கத்தர் ஆசீர்வதிக்க நினைச்சாருன்னா யாருமே அதை தடுக்க முடியாது அவருடைய நதிக்கு அணையே இல்லை நோ டேம் கேன் ஸ்டாப் த ஃப்ளோ ஆஃப் த ரிவர் ஆஃப் காட்ஸ் பிளஸ்ஸிங் உங்கள் வாழ்க்கையில் கத்தர் அப்படி ஆசீர்வாதங்களை தருவார் உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் இந்த வாக்குத்த வசனத்தை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுங்கள் இந்த வசனத்தின்படி கத்து உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக கண்களை மூடி கத்து நோக்கி ஜெபிப்போமா அன்பின் பிதாவே தாழ்ப்பாளை குறித்து இன்றைக்கு பார்த்தோம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் சங்கீதத்தில் ஐந்து ஆசீர்வாதங்களை தந்திருக்கிறேன் இந்த ஐந்து ஆசீர்வாதங்களையும் இந்த நாளில் உடைய பிள்ளைகள் பெருள் சொல்லுகிறாப்பா நீர் அவருடைய வாசல்களின் தாழ்ப்பாள்களை பலப்படுத்தி அவருடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து அவருடைய எல்லைகளை சமாதானம் உள்ளதாக்கி உசிதமான கோதுமையினால கண்மலை தேடினால அவளை திருப்தியாக்கி உங்களுடைய வார்த்தையை அனுப்பி அவளை ஆசீர்வதியும் இன்றைக்கு உங்களுடைய வார்த்தை அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது அனுப்பப்பட்ட உடைய வார்த்தை அவளை ஆசீர்வதியும் கொரோனா வைரஸ் காலத்தில் பலருக்கு நோ ஜாப் நோ ஒர்க் என்கிற சுச்சுவேஷன் காணப்பட்டால் உம்முடைய வசனத்தின்படி அப்பா உசிதமான கோதுமையினால கண்மலை தேனினால திருப்தியாக்கிறவர் நல்ல வேலைகளை தாரும் நல்ல வருமானங்களை தாரும் அவருடைய வீட்டில் ஒன்றும் குறைவுபடக்கூடாது ஆகார குறைவோ வஸ்திர குறைவோ 
பணக்குறைவோ இல்லாதபடி உசிதமான நன்மைகளினால திருப்தியாக்கி எழுந்த உன எல்லா வேலையிலும் திரும்ப கிடைக்க செய்து ஆசீர்வதியும் இன்றைக்கு எல்லைகளை குறித்து பார்த்தோம் தாழ்பாடுகளை குறித்து பார்த்தோம் அவை அவ்விதமாகவே அவருடைய தாழ்பாடுகளை பலப்படுத்தும் இந்த கொரோனா வைரஸ் காலத்தில் எந்த நோயோ வாதையோ வியாதியோ அப்படி வீட்டுக்குள் வராதபடி சுற்றிலும் வேலி அடைத்து தாழ்பால் போட்டு பாதுகாப்பீராக அவருடைய எல்லைகள் சமாதானம் உண்டாவதாக அவருடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பார்களாக இன்றைக்கு சொன்ன ஐந்து ஆசீர்வாதங்களையும் அவருடைய பிள்ளையுடைய வாழ்வில் ஏராளமாய் கட்டிலிட்டு அவருடைய பிள்ளைகளை உயர்த்தும் நன்மைகளை செய்யும் இந்த மாதம் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் மாதமாய் வெற்றியின் மாதமாய் ஜெயத்தின் மாதமாய் நன்மையின் மாதமாக இருப்பதாக இந்த மாதத்திலும் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறவர்கள் திருமண நாளை கொண்டாடுகிறவர்கள் எல்லாரையும் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் இந்த ஆண்டில் கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு அற்புதங்களை செய்வீராக வழிகளை திறப்பீராக நன்மைகளை தெரிவீராக உயர்த்துவீராக நல்ல ஜாப்ஸை கிடைக்க செய்து பிஸ்னஸ்களை ஆசீர்வதியும் உடைய பிள்ளைகளை இயேசுவ நாமத்தில் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கத்தர் உங்களை ஆசிரிப்பாராக தேவ கிருபை உங்களோடு இருப்பதாக ஆமேன்
வைத்திருக்கிறார் <laughs> கத்தர் உங்களை இந்த சந்ததிக்கும் இந்த பட்டணத்துக்கும் தேசத்திற்கும் ஆசீர்வாதமா இருக்க ரட்சித்திருக்கிறார் சும்மா நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டு பரலோத்துக்கு போறதுக்கு மாத்திரம் அல்ல பூமியில வாழ்ற நாளெல்லாம் அநேகர நீதிக்குள் வழி நடத்தும் நட்சத்திரங்கள் அமேன் என் வாழ்க்கை இந்த பூமியில ஆயிரங்களுக்கும் லட்சங்களுக்கும் ஆசீர்வாதமா இருக்கணும் எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீங்க பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க வாஞ்சியின்படி கத்த செய்வார் அமேன் சுயநலத்திற்காக வாழலை எனக்கு ஒரு வீடு கட்டணும் கார் வாங்கணும் பங்களா வாங்கணும் வேலை உத்தியோகம் உயரணும் எல்லாம் கிடைச்சி என்ன தான் பையன் ஒன்றும் இல்லை அதை விட ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணுகிறவர்கள் ஞானவான்கள் அவர்கள் அவருடைய ராஜ்யத்தில் நட்சத்திரங்களை போல பிரகாசித்து கொண்டே இருப்பார்கள் ஆமேன் கரங்களை வைத்து எங்க இந்தியா இயேசுக்கு சொந்தமாகட்டும்பா இந்தியா முழுவதும் சிலுவை குடி பறக்கட்டும் தமிழ்நாடு ரட்சிக்கப்படட்டும் இந்த தமிழ்நாட்டில் எத்தனை மிஷினரிஸ் ரத்தத்தை சிந்தி இருக்காங்க எங்க இந்தியா தேசத்தில் எவ்வளவு ரத்த சாட்சியின் ரத்தங்கள் துளிகள் சிந்தப்பட்டிருக்கு இன்னும் சிந்தி கொண்டே இருக்கிறது அண்டு பிறகு எங்க கோவை பட்டணத்தை ரட்சி எங்க கோவை பட்டணத்தை உமக்கு சொந்தமாக்கி கொள்ளும் லட்சங்கள் லட்சங்கள் இயேசுவண்டை திருப்பப்படுவார்களாக வருகைக்கு முன்பதாக அண்டவரே நரகம் காலியாக பரலோகம் நிரப்பப்பட இந்த சந்ததி இயேசுக்கு நேராய் திருப்பிவிட எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பயன்படுத்தும் அண்டவரே இந்த கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் அமேன் நம்ம ஆண்டவருக்கு பல நாமங்கள் உண்டு எகோவா ரப்பா எகோவா ஈரே உங்களுக்கு என்ன தேவையோ எல்லாம் அவருக்குள்ள அவர் ஒருவருக்குள்ள ஆயிரங்கள் லட்சங்கள் தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்படும் கரங்களை தட்டி பாட போகிறோம் என்பது நாதர் 